Hello, Norma. Good evening. How are you? I haven't heard from you in a long time. What happened? Do you have problems with your mic or something? Good evening. Good evening, Herson. Thank you for coming. How are you doing? I'm fine, teacher. Awesome. Okay, very good. Happy to see you again. Thank you for coming, guys. Good evening, Diego. Thank you for coming. Oh, he's gone. <laughs> Okay, guys, I'm really happy because this is the last day. So that makes me really, really happy. Good evening, Rodrigo. How are you doing? Good evening, teacher. Uh, I'm fine. I'm I'm ready for listening the class. And only work, <laughs> only work uh, this day. I see. So just work for today. I see. Yeah. Okay, well, <laughs> yeah, I mean, that's what, uh, that's what it's like when you become an adult. I mean, you only have to work like all the time so you can pay the bills and that kind of things, right? So that's what it is, guys. Unfortunately, we don't have a million dollars yet. Hopefully we can have a million dollars one day, but not yet, right? So we still have to work. So I'm happy to see you guys. Thank you for coming. So like I was saying just a moment ago, this is going to be the last class of the module. So yay. Let's be happy, guys. I'm really excited because this is the last day. I think that you should be happy too because you <laughs> you will not see me again. So that's good. That's good for you. Bromas. So I'm just kidding. I'm just kidding, guys. Bueno. Entonces ayer eh, nos quedamos, guys, en la parte de que vamos a ver. Eh, vamos a ver, ayer estábamos hablando acerca de esto de... Quiero ver. I think it was like some... Uh, listening exercise. And yeah, we talked about the unreleased and released and sound. Okay, we talked about those two sounds that are kind of difficult to pronounce. But it's like the t and the t Right, like the T and the D sound, in other words. I mean, that's let's make it easy. So we talk about those two sounds and we discuss how we can pronounce those sounds in different type of sentences, like when we have uh, vowels and when we have consonants. So that's what we learned yesterday, right? And also we listened to this audio about three people trying to find a job, right? So if you remember, we had Bill, we had Shannon, and we also had Ben. Each one of them uh, had a conversation with a friend and they were like basically uh, saying what they are looking for in a job. Like for example, Bill, uh, he said that he likes to, that he likes to uh, travel, that he likes to uh, meet new people and things like that, right? So uh, we did that, we practiced a little bit uh, we didn't practice that much, but at least you guys had the time to practice a little bit. And for today, guys, we're going to finish. We have a new topic for today, and we are also going to uh, review the final exam, right? Because that's the only thing that we are missing. That's it. And then we're done. We are done after that, okay? You won't have any more activities. And you can just, um, I think that you can just enroll in the next module. I don't know when it's going to be, but I think that they are going to send you an email. That's usually what they do. They send you an email. They ask you if you want to continue uh, with the classes and, and everything. And then uh, you can just reply to that. And then uh, you can continue with the classes, right? So usually that's what they do. I think that you probably, uh, you guys are probably familiar with that because probably you guys had the opportunity to be in other modules before. So, <clears throat> bueno, perdón, guys. Eh, vaya, como les digo, el día de ahora vamos a terminar los temas que nos hacen falta. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar esos temas y vamos a revisar también el examen final. El examen final, lo bueno que tiene es que es como una recopilación de lo que hemos visto antes, ¿verdad? Así como las, las primeras unidades, eh, las, bueno, en este caso las primeras secciones, para que podamos repasar, ¿verdad? Así que eso va a ser de, de ayuda para que ustedes puedan 
reforzar ese conocimiento que ya adquirieron antes. Eh, vamos a ver. Eh, como les decía también, eh, creo que solo terminamos este... Eh, ahora es la última clase, ¿verdad? Por si <ríe> no se tenían alguna duda. Hoy es la última clase. Ya dentro de unos días, tal vez, les van a preguntar a ustedes si quieren continuar con las clases, el siguiente módulo. Probablemente sea con alguien más, ¿verdad? Así que, eh, bueno, ustedes pueden contestar, dependiendo de cuáles sean sus objetivos. Creo que todavía falta otros módulos más antes de llegar a avanzado. Es como preavanzado, si no me equivoco. O módulo 3, no me acuerdo. Creo que les falta el módulo 3. Sí, es intermedio, módulo 3, y después va preavanzado. Creo que así es el orden. Ok, guys. So, Uh, let me share the screen with you so we can start with the class for today. So I don't know if you guys have any questions, anything that you would like to say. How's your day going, guys? Everything is good? Is everything all right? Let me tell you guys that... Okay, I'm, I'm having a... I mean, I'm ha I think that I had a good uh, a good day. Let's say that I had a good day. Uh, just like you, uh, I think that most of you probably have to go to work, and so do I. I do. I also have to go to work every day. So, but I'm happy because it's almost Friday, right? So we only have to work tomorrow, and then we have the weekend that is coming, and then we can just relax and do whatever we want, right? Okay. So uh, let's go back to the topic. So for today, guys, we have this new topic, which is. Uh, Sorry, guys. Uh, sorry, I apologize. So we have the new objective for the topic, and it says, at the end of the class, participants will learn activities for describing personality traits. ¿Qué son las personality traits? Vamos a ver, ¿quién sabe? ¿Qué es a personality trait? Does anybody know what that is? Do you guys have any idea? Bueno, los personality traits, que lo tenemos, ¿verdad? Dice, esto se refiere a los rasgos de la personalidad, ¿ok? Rasgos de la personalidad. Eso es lo que vamos a aprender. Eh, ¿Cómo describir los rasgos de la personalidad de una persona? Siempre nosotros aprendemos algo, guys, que nos va a servir, ¿ok? Estamos aprendiendo acerca del trabajo, acerca de las personas. Todas estas cosas son importantes, ¿ok? Todo el vocabulario que forma parte de nuestro aprendizaje y que nos va a servir, ¿ok? Mientras más sepamos es mejor. Entonces acá tenemos un video que es acerca de los rasgos de personalidad. Vamos a escuchar el video, ¿ok? Just let me double check that the sound is Hello. turned on. Hello, which of these adjectives are positive? Which are negative? Listen, repeat and decide. Listen and repeat. Bad-tempered, creative, critical, disorganized, efficient, forgetful, generous, hard-working, impatient, level-headed, moody, punctual, reliable, strict. Now get ready to listen to four conversations. Then check the adjective bad tempered. All right, guys. So at the beginning, we have this um, a little chart with some different adjectives. Okay. So a personality trait is, is basically an adjective. Okay. Something that describes someone like a person. So in this case, we have uh, bad tempered, creative, critical, disorganized, efficient, forgetful. Okay, remember, uh, just like I mentioned before, uh, like in the past, you need to, like, in, for these kind of words, you only need to basically uh, think about how to pronounce uh, one of the words, and then uh, you need to think about how to pronounce the second word. Like in this case, forgetful, okay? Generous. Then we have hard working. okay? We have two words together, like hard working, impatient. Okay, level-headed, moody, 
punctual, reliable, and strict. So they are asking, uh, and this, uh, this part right here, it is telling us to describe whether the adjective is positive or negative, okay? So if it has a positive meaning, then we uh, put on the letter P, P as in uh, Papa, right? So for example, creative, uh, what do you guys think? Do you guys think that created is it is it a positive adjective or is it a negative adjective in this case? What do you guys think? Positive. Positive, right? Because it is something good, right? I mean, if somebody is creative, that means that uh, they have the, uh, let's say, skills uh, to think about different things. So that's something good, right? And then we have critical. We have disorganized. Disorganized is desordenado. Ya eso sería algo negativo, ¿verdad? Entonces le ponemos la letra N por acá. Eso es lo que nos pide en esta actividad. Después tenemos eficiente. Esto es olvidadizo, ¿ok? Cuando se nos olvidan las cosas. Lo cual es negativo también, ¿verdad? Es, es feo que se le olviden las cosas a uno. Eh, luego dice generoso. Tenemos también hardworking. ¿Qué es hardworking, guys? Trabajador, pudiese ser. Uh -huh. trabajador como alguien que trabaja bastante verdad que tiene esa, esa, esa característica de ser muy trabajador como decimos nosotros tenemos impaciente eh, qué significa level headed what do you guys think about this what would be the meaning to that what is that level headed Pudiese ser como equilibrado. Básicamente sí, va como equilibrado. Es una persona que, como decimos nosotros, está bien amueblado de la cabeza, ¿verdad? Está bien. Es una persona muy balanceada, muy cuerdo, por así decirlo. Okay, so that's what it means. Then we have bad, uh, bad tempered. Uh, that is uh, malhumorado, bad tempered. And then we have moody. Uh, so what would, what would that be, guys? Moody, what does that mean? ¿Qué significa Moody? Vamos a ver qué piensa, por ejemplo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver qué piensa Raúl. ¿Qué significa Moody, Raúl? Moody. I don't know, coach. What do you think that that could be? What what comes to your mind when you think about that word? What what do you think that that could be? Do you think that that is something bad maybe or something good? Como coach puede ser deprimido. Ajá, uh, no, no en este caso no es eso, pero es algo malo también, así que está bien. Muy bien, gracias Raúl. Vamos a ver, ¿alguien más? Muchas gracias Raúl. Thank you. Is similar to angry? For example, yes, let's say that, yeah, but basically, moody it basically it is used to describe somebody that has like these uh, changes in his or her uh, temper, right? So, for example, they can be angry or they can be happy, and just like that, they change their behavior uh, constantly. So, that's like what it is. Moody is como temperamental, okay? Es que cambiamos bastante, que por cualquier cosa, como que cambiamos así. Así que básicamente eso sería. Algo así. Algo así. Algo así. Pero es como que básicamente como que el, el carácter, el, te, el temperamento cambia muy fácilmente. Muy fácil. Vaya, después tenemos uh, punctual, puntual, but no hay prácticamente donde perderse aquí. Tenemos reliable. Reliable, it is somebody that you can trust. Right? That comes from rely. Like, I know I can rely on you. Okay, you are very reliable person. Okay. ¿Estamos claros ahí? Reliable significa alguien confiable. Que saben de que si ustedes le piden algo, por ejemplo, esa persona lo va a hacer. Okay, pueden confiar en esa persona. Reliable. Then we have strict. Estricto, pudiera ser negativo también. Una persona que, que demanda demasiado, ¿verdad? 
que pide que hagamos algo y quizás hasta en exceso, ¿ok? Entonces ahí tendríamos que irle poniendo eh, positivo o negativo, básicamente eso es lo que dice acá. Bueno, vamos a continuar, guys. Creative, critical, disorganized, efficient, forgetful, generous, hardworking, impatient, level-headed, moody, punctual, reliable, strict. Now get ready to listen to four conversations. Then check the adjective that best describes each person. Listen to four conversations. Then check the adjective that best describes each person. One, a boss. How do you like your new boss? She's okay. I just wish she'd learn to lighten up a little. What do you mean? Oh, she never enjoys a joke. She never laughs. It's hard to even get a smile out of her. Two, a coworker. Look what Mary gave me. Isn't this a great book? Yeah, it is. Mary's so sweet. She's always giving her friends and coworkers presents. I wish there were more people like her in this world. Three, a teacher. What do you think of the new French teacher? Well, she's kind of strange. She's in a good mood one minute and in a terrible mood the next. Four, a relative. Hey, what's wrong? I'm fed up with my brother. It seems as if he's always angry at me about something. Really? Yeah, he gets upset so easily. I don't know what's the matter with him. All right, guys. So then we have this uh, little, boss. little, this little How exercise. Do you like Sorry about that. We have this little exercise. We have a boss, we have a coworker, a teacher, a relative. And then uh, basically we need, we need to choose like the right answer. For example, uh, they say a couple of things about the boss and then you have to choose if the boss is creative or if the boss is forgetful or serious. Uh, basically you need to say what you consider that is the adjective that describes the boss uh, better, right? So vamos a escuchar primero. Y ustedes me dicen, eh, quiero que todos me digan eh, cuál es el que creen que va con el primero. Ok, vamos a hacer eso. Your new boss. She's okay. I just wish she'd learn to lighten up a little. What do you mean? Oh, she never enjoys a joke. She never laughs. It's hard to even get a smile at her. Vaya, ¿cuál sería entonces acá, guys? El primero. Serious. Serious, very good, Raúl. Very good. She is serious, but, right? I mean, uh, sorry, uh, she's serious. Sorry about that. Yeah, so because she says, he said that uh, she never smiles or anything like that. So she's serious, right? Bueno, vamos con el siguiente. Tenemos a coworker. ¿Qué es un coworker, guys? ¿Cuál es la respuesta correcta para eso? Coworker. Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Okay, muy bien, Gerson, muy bien. Two, a coworker. Look what Mary gave me. Isn't this a great book? Yeah, it is. Mary's so sweet. She's always giving her friends and coworkers presents. I wish there were more people like her in this world. Three, a teacher. What do you think of the new French teacher? Well, she's kind of strange. She's in a good mood one minute and in a terrible mood the next. Four. A... There you go. Okay, so which one is, is it? Uh, I told you about this, guys. Oh, Escuchémoslo otra vez. Vean bien, vean bien este. Escuchen bien lo que dice acerca de la profesora. What do you think of the new French teacher? Well, she's kind of strange. She's in a good mood one minute and in a terrible mood the next. Okay. ¿Cuál sería ahí? Moody. Moody, very good, very good, Jeffrey, thank you. Yeah, just like I told you guys before, so he said that uh, she's in a good mood one minute and then uh, she's uh, really like upset or something like that. Vamos a ver. Vamos a escucharlo otra vez. Like her in this world. 
Three, a teacher. What do you think of the new French teacher? Well, she's kind of strange. She's in a good mood one minute and in a terrible mood the next. There you go. She's in a good mood one minute and then in a terrible mood the next. Right? So she's moody. Like I mentioned before, uh, it's like when you change uh, your mood like really fast or something like that, right? You can be happy one minute and then the next you can be like upset or something like that. Right? So we are going to the fourth and the last one. Four, a relative. Hey, what's wrong? I'm fed up with my brother. It seems as if he's always angry at me about something. Really? Yeah, he gets upset so easily. I don't know what's the matter with him. There we go. So then we have the fourth one. Uh, so what do you guys think that is the right answer to this? Que sería bad temper, verdad? Porque dice que... Um, ¿Por qué está tan molesto todo el tiempo? Molesto, verdad? Upset. So in that case, bad temper. It's uh, malhumorado, okay? Malhumorado. Así que eso sería para esta parte, guys. Ya la tenemos. Bueno, ahora no sé si hay alguna pregunta por ahora. Solamente son como eh, palabras. Ustedes las pueden ir anotando si ustedes gustan. Son palabras que sirven para describir los rasgos de personalidad de alguien, ¿ok? Son algunos ejemplos. Hay muchas más, ¿ok? Pero estas nos pueden servir para describir algunas cosas, ¿ok? Ok, so, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahora, guys? ¿Estamos bien? Any questions, concerns? Ok, go ahead. Let's go ahead. All right, so we have the next uh, section. We have the next lesson, which is 5.11. Sorry, 5.11. It says, by the end of the session, you will learn and understand clauses with because. Ok, bueno, vamos a pasar a esta parte que es acerca de las cláusulas con because. Ok. Ya vimos anteriormente las cláusulas con, eh, quiero ver, déjenme acordarme que ya se me olvidó. Teníamos otras cláusulas antes, ¿verdad? Las cuales uníamos con una palabra. Creo que eran cláusulas con if, ¿verdad? Las if clauses. I, creo que esas eran. Entonces, eh, ahora vamos a pasar, ah, también teníamos las con when, creo yo. When, que eran de tiempo. Entonces hay diferentes tipos de cláusulas eh, de este tipo, como ustedes lo pueden ver. Acá vamos ahora a ver las que tienen because. ¿Okay? Básicamente son siempre dos oraciones. A veces son de dependientes. Eh, una es dependiente y la otra es independiente. O pueden ser ambas independientes. <coughs> como es en este caso. Ya, ya van a ver ustedes por qué. Y se le llama eh, cláusulas con because porque es como la palabra que las une a ambas. ¿Okay? Eso es lo que determina eh, cómo nosotros las vamos a nombrar. Esta parte es como de gramática, también es eh, parte eh, que es importante para que ustedes puedan tener un buen, eh, un buen vocabulario. Así que vamos a ver el video, vamos a ver rapidito y después vamos a eh, discutirlo un poco, ¿ok? Pues aquí vamos, guys. Don't forget. Hi, are you ready to introduce a cause or a reason? Stay with us and see how the word because is used. Clauses with because. The word because introduces a cause or reason. I'd make a good journalist because I'm good at writing. I could be a teacher because I'm very creative. I wouldn't want to be a teacher because I'm very impatient. I could never be a stockbroker because I can't make decisions quickly. Ready to listen to the explanation of the use of because? Because is a conjunction that can connect two independent clauses in one sentence. Fíjense acá, guys. Eh, vamos a irlo viendo parte por parte, ¿ok? Dice because it is a conjunction, ¿ok? Se le llama con conjunction porque une dos cosas, es una conjunción. Dice, eh, puede conectar dos cláusulas independientes en una oración. ¿Okay? ¿Se acuerdan que antes vimos eh, que había eh, oraciones en las cuales una cláusula era dependiente y la otra era independiente? Eh, ¿A qué nos referíamos cuando decíamos eso? Que una era dependiente y la otra independiente.
Bueno, les voy a recordar, pues creo que tal vez ya se nos olvidó, ¿verdad? Bueno, decíamos que una era independiente porque tenía significado por sí misma y la otra era dependiente porque si no había otra oración, no tenía sentido, por así decirlo. ¿Okay? Teníamos los ejemplos como eh, de esos de when, like for example, uh, I, I will submit my homework when I get back home, right? So we have, I will submit my homework. That is a sentence that is, is fine, right? I mean, we don't need any more information. Uh, just like that, it can be an independent uh, sentence because it makes perfect sense. But then if we uh, take a look at the other part or the other at the other clause, if we say just um, when I get back home, I mean, that doesn't make sense. We need more information so we can know exactly what is going on. So that is what we mean with dependent and independent, right? So in this case, we have two independent clauses in one sentence. We don't have one dependent and the other one independent. They are both independent, okay? Conjunction that can connect two independent clauses in one sentence. Let's point out that the clause starting with because can come either before or after the main clause. It is okay to say, Right, guys, so now let's uh, keep an eye on this. Uh, she's saying that we can put the uh, conjunction because it can go at the beginning or it can go at the middle of the sentence, okay? So we have some examples now that uh, you are about to see, okay? Because I'm good at writing, I would make a good journalist or I'd make a good journalist because I'm good at writing. Now pay attention on the use of a comma in the first example. No coma is used, however, when because is in the middle of a sentence. Don't forget the word because answers the question is used. Bueno, aquí tenemos los dos ejemplos. Como les decía, puede ir al principio o puede ir en el medio, ¿ok? Tenemos because I'm, a, uh, because I'm good at writing, I'd make a good journalist. Or we can say I'd make a good journalist because I'm good at writing, right? And uh, there is something really important that we need to pay attention to, and it is that, vamos a ver. Did you know the word while is it, is into it, is into in this topic? Um, creo que no hemos visto while todavía, honestamente, Jeffrey, creo que no estaba en los temas, la verdad. Creo que no, si no me equivoco. Creo que solamente vimos when, y vimos la otra que eran las cláusulas con if, pero creo que no vimos while. En este caso creo que no está en este tema tampoco. Creo que acá solamente está because, si no estoy equivocado. Bueno, entonces como les decía, eh, tenemos because I'm good at writing. Okay, so when, it come, uh, when because comes at the beginning of the sentence, then we have a comma. So we can separate the two classes, right? Because I'm good at writing, comma, I'd make a good journalist. But what happens when because comes in the middle? In that case, we don't need to use a comma. Okay, we say it, I'd make a good journalist because I'm good at writing. Okay, we don't need a comma in that case. Okay, we don't have a comma right here. I mean, it's uh, perfectly fine. And like I mentioned before, if you take a look at this at the clauses, like for example, if you see because, of, because I'm good at writing, uh, I mean, uh, you can say I'm, I'm good at writing. And that's just a sentence that makes perfect sense. Okay, you don't need anything else. And then you have, I'd make a good journalist. Okay, you can say, I'd make a good journalist. Eh, yo sería un buen, eh, eh, ¿cómo se llama? Periodista. Okay, yo sería un buen periodista. No hay necesidad de agregar más información. Entonces es una cláusula independiente. Al igual que en este caso, I'm good at writing. Okay, soy bueno escribiendo. Okay, simplemente decimos eso y ya está. Tiene totalmente... Sentido. Eso es lo que les quería eh, solamente explicar con respecto a las cláusulas, en este caso que ambas son independientes, o sea, no dependen de la otra para tener sentido. ¿Ok? So, ¿Estamos claros con esta parte, guys? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Ya vamos a practicar. Quiero que ustedes hagan ahí unos ejemplos acerca de esto. Vamos a escribir, aunque sea unos uh, tres ejemplos de cada uno. Así que no sé si tienen dudas por ahora. Si you guys don't have any questions, we can just uh, go ahead and continue. All right, so we're going to move on. 
However, when because is in the middle of a sentence. Perdón, dígame. Eh, yes, teacher, eh, tenía una duda. Eh, solo para aclarar, no sé si eh, le entendí mal. Con el ejemplo, el primero sería, sería independiente. El que llevaría, por ejemplo, because al inicio. Eh, porque bueno. después de, de uh -huh. eso, eh, siempre tendría sentido la oración. Y el que va después, eh, digamos, because en medio de la oración, uh -huh. ese sería dependiente. Porque sin eso no tendría sentido. Buena pregunta, gracias, Rodrigo. Sí, perdón, creo que no me expliqué bien. Pero en este caso, digamos, ambas son independ independientes, por así decirlo. Ok, acá tenemos el ejemplo número uno. Ok, dice, because I'm good at writing, I'd make a good journalist. Ok, entonces básicamente tenemos dos cláusulas. Tenemos acá, I'm good at writing. That is uh, clause number one. Then we have, I'd make a good journalist. That would be clause number two. So in this case, they are both independent. Ok, básicamente lo que le quiero decir es que estas dos oraciones, estas dos cláusulas que constituyen esta oración más grande, ambas son independientes, ¿ok? Esta de esta, o sea, no necesitan más información. Si ustedes dicen, I'm good at writing, that's fine. And then if you say, I'd, I'd make a good journalist, then that's fine too. I mean, you don't need to add any additional information. And then, eh, acá en este caso también es igual, o sea, no importa dónde vaya because, porque ya las eh, oraciones, las cláusulas son independientes. Por ejemplo, acá dice lo mismo. Eh, dice, I'd make a good journalist because I'm good at writing. ¿Okay? En ambos casos dice lo mismo. Entonces, acá también estas dos eh, cláusulas son independientes. Por ejemplo, I make a good journalist es independiente de eh, I'm good at writing because, I mean, you can say just I'm make a good journalist that, pay, that makes sense and then you can say I'm good at writing and that also makes sense. So basically, it doesn't need uh, like an, any additional information. No sé si ahora les queda un poco más claro, Rodrigo. Ambas, ambas yes, son igual. Hmm? Yes, it's so clear. All right, thank you. All right, thank you so much. Thank you. I hope that you guys, uh, if you guys have any questions, you can tell me, okay? I think that maybe sometimes I just, I don't explain myself uh, good. Uh, I don't explain myself well. Maybe, so you can just guys let me know if you have any questions, okay? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a avanzar por acá. However, when because is in the middle of a sentence. Don't forget, the word because answers the question why. Follow the example so you may work on your own. I couldn't be a singer because I have a funny voice. I would be a good teacher because I'm patient. Now, tell us why or why not you would or could be a good president, an actor, or an actress. Please share your responses on a discussion box. Ahí tenemos. Why or why not you would follow the example so you may work on any voice. I would... Ahí tenemos más ejemplos, ¿ok? Ustedes los pueden anotar si quieren. Dice, I couldn't be a singer because I have a funny voice, ¿ok? No podría ser un cantante porque tengo una voz extraña. O eh, yo sería un buen maestro porque soy paciente. ¿Okay? Esos son los dos ejemplos que tenemos acá. Básicamente lo que dice es que eh, la palabra because responde a una causa. ¿okay? Por ejemplo, yo no podría ser un cantante. Eh, ¿Cuál es la razón para eso? La razón es que tengo una voz rara. O eh, yo sería un buen maestro. ¿Y por qué? Porque yo tengo paciencia. Soy paciente. ¿Ok? Entonces ahí estamos respondiendo básicamente a esa, a, a esa causa. Y acá tenemos una actividad que es como propuesta. Dice, díganos por qué serías o podrías ser un buen presidente o un buen actor o una buena actriz, dependiendo de nuestro género. Presidente o, presi o presidenta. Entonces, en este caso, eh, pudiéramos nosotros hacer eso. Por favor, eh, trabajemos en esa parte, guys. Pensemos eh, por qué seríamos o podríamos ser un buen presidente o una presidente mujer. Eh, y por qué pudiéramos ser un buen actor o una buena actriz. Digamos el por qué. Imaginémonos que somos buenos para esto, ¿ok? 
let's write at least a couple of examples, guys, please. Cuando los tengan listos, me dicen, por favor. Vamos a ver, pensemos en razones por qué pudiéramos ser un buen, o por qué seríamos un buen presidente, o un buen actor, o una buena actriz. Por ejemplo, yo sería un buen presidente, digamos, porque soy honesto. Digamos eso. So, I would be a good uh, president because I'm honest. Or, I could be a good president because, vamos a ver, because I'm good at thinking and good ideas for the country. Ok. Yeah, that's fine. Uh, I think that you are only missing just one part. Jeffrey, remember that we're trying to practice, like, the, in this case, the two classes, right? So uh, you can say something like, I would be a good president because I'm good at thinking and good ideas for the country, for example. There we go. Okay. Vamos a ver quién más. Eh, ¿Qué piensan, guys? I'm a good president because I'm level-headed. Ok, very good, very good. Solo hizo falta por ahí, Rodrigo, I'd be. Ok, so I would be a good president because I'm level-headed. Ok, teacher. Es lo único, ahí estamos. But thank you, thank you, good job. Just uh, let's change that just a little bit. Then that's fine. Vamos a ver qué pasó con los demás. ¿Cómo, ¿Cómo van? Ahí están los compañeros ya compartiendo sus ideas, ¿verdad? I would be a good president because I like to collaborate with others. Okay, very good, Lisano. Thank you. Very good example. Lisano viene on fire ahora. Ya porque es el último día. Dice Gerson, I'm a good president because I have uh, good proposals. Bueno, en este caso, eh, muy bien, Gerson, solamente cambiémoslo un poquito, ¿verdad? Estamos diciendo, eh, yo sería o yo podría ser un buen presidente porque, entonces al inicio pongámosle, por ejemplo, I would or I could be a good president because I have good proposals, ok recordemos también acá de que si usted dice eh, good proposals en ese caso ya no llevaría la letra A porque la letra A es cuando estamos hablando de, de una sola cosa ok, sería por ejemplo I would be a good president because I have Ok, se lo voy a mandar ahorita para que vea. Proposals. A ver si. Solamente le quitamos la letra A ahí. Quitémosle eso, por favor. Sería, I would be a good president. Ok, en ese caso sí, al, in al inicio está bien. Yo me refiero en la parte de abajo. 
en la parte de abajo donde dice Good Proposals. Muy bien, está bien, Moren. Eh, ever, eh, solamente allí cambiémosle donde dice uh, Because I like develop, development projects. Bueno, eh, está bien, la verdad que está bien, está bien, eh, creo que ya lo vi desde otra perspectiva, así que está bien, muy bien, Ever, muy bien. Sería un buen presidente porque me gusta eh, proyectos de desarrollo, supongo que quiere decir. Y por acá dice Wendy, I could be president because I like the justice. Bueno, en ese caso... Eh, Tendríamos que decir, Wendy, como I could be a good president because I like justice. ¿Ok? No, I like the justice. Da, no se usa ahí. Porque no estamos... Sería, entonces, teacher, I could be president because I like justice. Eh, tiene que, y sería... I, ajá, sin D. Solo tendría que ser... Oh. I, I could be a good president, ¿ok? A good president, because I like justice. Ahí está, muy bien, Gerson. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos bien, muy bien. Bueno, ahí estamos. Muy bien, muy bien, guys. Muy bien. Vamos a ver quién más. Por aquí acaba de compartir alguien. Jeffrey dice, I became a good actor because I'm good at dramatizing. Bueno, eh, sí, solamente que en este caso, eh, Jeffrey, el verbo tendría que estar en, en presente, ¿ok? Porque tenemos el verbo modal would, ¿ok? Recuerden cuando va el verbo modal, el verbo tiene que ir en la forma base, ¿ok? Eso sería como I would become... A good actor because I'm good at dramatizing, por ejemplo. Así como le puse usted ahí. Ok. Eh, bien, muy bien, Wendy. Entonces, eh, I could be a good teacher because I like to teach. Ok. I like to teach. En este caso sería así. Eh, para poder expresar bien la idea. Después okay. del verbo, después del verbo like, tendría que ir ya sea un gerundio. Oh, ah, tendría... ok, sí, 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 sí. Sorry, teacher. It's okay, no worries. Then he says, I would be an actor uh, because I improvise a lot. Ok, muy bien, muy bien, Gerson. Podría ser, I would be a good actor, right? I would be a good actor. Pero si quiere decir solamente sería un actor, pues también creo que se puede. Bueno, muy bien, guys. Muy, muy bien. Creo que ya vamos aclarando todas esas dudas que teníamos. Vamos a ver por acá. Tenemos a Rodrigo. Dice, I'd be... Bueno, ahí otra vez le hizo falta. Creo que les está costando esa parte, ¿verdad? Siempre le quitamos el be. ¿Ok? Tenemos que ponerle esa parte. Porque es importante. Yo sería un buen actor porque yo tengo buena memoria, por ejemplo. Pero si decimos solamente I would, a good actor, solamente estamos diciendo como yo... Eh, no le hace falta algo ahí, ¿verdad? Siempre cuando tenemos el verbo modal tiene que ir a la par otro verbo, ¿ok? El verbo principal. So, I would be a good actor because I have good memory. Así. Would be a good actor because I have a good memory. Perdón, aquí me hizo falta la, la letra A. Hasta ahí me la comí ahora. Vamos a ver. Se sí, lo voy a escribir otra vez. Rapidito. Aunque también se puede de esa forma. De las dos formas es válido. Ok. Uh, I have a good memory. Or I have a good memory. Both, both are fine. Ok. Bueno, después de eso, guys. Después de esa parte que acabamos de ver. Eh, viene esto. Lo cual dice, eh, es un knowledge check. Uh, this is about the topic that we just uh, learned about personality traits. So he says, I wouldn't want to be a nurse because 
bueno, es acerca de because, ¿verdad? Entonces dice, I wouldn't, I wouldn't, be, I wouldn't want to be a nurse because, eh, por ejemplo, I don't like hospitals. I don't like hospitals. So I wouldn't want to be a nurse because of that. And then I'd like to be a novelist because, vamos a ver, ¿cuál sería acá? Vamos a ir preguntando, Wendy, ¿cuál sería la opción correcta acá? Oh, perdón, se me fue. Se lo voy a poner otra vez y quiero que Wendy me diga. Ok. ¿Cuál es la opción correcta acá? I like to novelize but because I love creative reading. Ok, sería así. I'd like to be a novelist because I love creative writing. Reading. Okay? Ah, writing. Uh -huh. Otra vez, dígamelo otra vez, por favor. Uh, I don't like to be a uh -huh. novelist uh -huh. because I love creative writing. There we go. Very good. Very good. Muy bien. Muchas gracias, Wendy. Mucho mejor. Vamos a ver ahora. Vamos a ver, eh, Rodrigo Mendoza, por favor. Número tres. Ok. Eh, number three. I could never be an accountant. Because I'm terrible with numbers. There you go. Very good. Thank you. Vamos ahora con Jeffrey, por favor. Jeffrey, número cuatro. Okay. I will make a, a bad rating. Uh, because... Rating, I don't, I forget this word. Uh, picture. This one. Yeah. Okay, uh, because I have a terrible memory. Okay, no, es más, sería, I would make a bad waiter. Okay, as a waiter. Waiter. Uh -huh, waiter. Waiter, okay. Because I have a terrible okay. memory. Okay, thank you. Thank you. Ok, ahí estamos. Muy bien. Vamos eh, con el último. Dice por acá. Vamos a ver. Eh, bueno, Rodrigo Hernández. ¿Cuál sería el último? O vamos a ver, Gerson Orlando. I could be a flying at, at ten, at ten time. Mm -hmm. Uh, because I really enjoy traveling. Very good. So, um, otra vez. Uh, sería, I could be a flight attendant because mm -hmm. I really enjoy traveling, okay? I could be a flight attendant mm -hmm. because I really enjoy traveling. One more time, please. I could, could be a flight okay. attendant because uh -huh. I really enjoy traveling. Ok, very good. That's much better. Thank you. Thank you, Gerson. Bueno, ahí estamos. Entonces, eso sería, acá no hice la primera, así que, bueno, creo que sí. La hicimos, entonces ahí está, ¿verdad? Todas las respuestas correctas, en caso de que no lo hayan hecho, que yo creo que ya lo hicieron todos, la verdad. Pero recuerden de que ahora tenemos que tener todo terminado, ¿verdad? Bueno, y por último, guys, están estas cinco secciones, que son, este es el examen final, ya. Tenemos esta parte, dice, escoja la palabra o frase correcta. Aquí es una mezcla de varias cosas. Eh, por acá tenemos esta parte de if. Okay? Eh, ¿Se acuerdan de las cláusulas con if? Por ejemplo, dice acá, if you walk to work, then you, uh, en, tenemos un espacio, pay for the bus. Entonces aquí tenemos que analizar, ¿verdad? Dice, si caminas al trabajo, no tendrás que pagar eh, por el bus. Por ejemplo, es el que tiene más sentido. ¿Ok? Si, si eh, caminas al trabajo, pues no vas a tener que pagar por el bus. ¿Ok? O dice, if you something, a vacation, you may feel better and more relaxed. ¿Ok? Entonces acá tenemos travel y digamos, si lo, si lo sustituimos, ¿cómo diría? Eh, si tú viajas una vacación, no, ¿verdad? No tiene sentido. Eh, si tú no vas una vacación, tampoco, ¿verdad? Entonces, if you take a vacation, you may feel better and more relaxed. Okay, si tomas una vacación, 
eh, puede que te sientas mejor y más relajado. También dijimos de que en estos casos eh, tomamos en cuenta como la posibilidad de algo, ¿ok? Entonces, eh, you may feel better and more relaxed, ¿ok? Puede que, hay como una posibilidad ahí, eh, si tomas una vacación, te sientas mejor. Dice, if you get married, you, después tenemos otras opciones, dice, will have less free time, ¿ok? Eh, como que no, no va muy bien, ¿verdad? Dice, tú tendrás... Bueno, eh, you will have less free time. Bueno, está, creo que esa sería de hecho la opción correcta. Déjenme revisarlo. Dice, después, won't be. De, sorry. De, de esta creo que es la correcta, ¿verdad? Yes, we will have. Will have, sí. Creo que me, me enredé, estaba pensando en las otras y al final lo dije, lo dije así. Bueno, won't be es la que no tiene sentido, ¿verdad? You won't be less free time. That's what I wanted to say. So you say, won't be. Es como que tú no estarás menos tiempo libre. Entonces, no, ¿verdad? Eh, luego dice, you might take less free time. Pudiera ser, pudiera ser, ¿verdad? Pero creo que la opción más apropiada es will have less free time, ¿ok? Si te casas, yo creo es bastante probable que tengas menos tiempo, ¿ok? Luego dice, Fiona carefully plays, uh, plans her day. So, she never, so she's never late for appointments. She likes to be punctual, ¿verdad? Aquí tenemos lo que acabamos de ver. Los rasgos de personalidad de las personas. O sea, acá, punctual. Porque dice que planea su día para no estar tarde nunca para sus citas. Luego dice, Jenny tries to help people and never says no uh, when someone asks him for a favor. He seems like a really man. Vamos a ver, quiero que ustedes me lo vayan diciendo. Solo tenemos dos más. So what would be the answer here, guys? Vamos a ver, ¿qué me dicen ustedes? Impatient. Impatient. This is impatient. Impatient, okay. Generous. 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 Vale, vamos a ver otra vez qué dice. Dice Jenny, ah, perdón, Jerry intenta ayudarle a las personas y nunca dice no. Cuando alguien le pide por un favor, él parece como un hombre en verdad generoso, ¿verdad? Sí, creo que sería lo mejor, porque impaciente eh, tal vez no, ¿verdad? Porque estamos hablando de que él nunca dice que no. ¿Ok? Ahí estamos, Francisca. Very good. Bueno, y por último tenemos Amy and Sam get angry easily and never and almost never smile. Everyone thinks they are moody and tenemos level-headed teacher. Bad temper. There you go. Okay, there you go, guys. Very good job. That is correct. Bad temper. Porque dice moody, okay, que le cambia el, el humor bastante. Y dice que no sonríen tampoco, casi nunca. Entonces, mal humorado. Mal humorado. Aquí no las hemos hecho todas, pero bueno. Eh, por ahí sería, ¿verdad? Así que esa es la primera parte. Creo que las hicimos todas al final. Luego tenemos este listening. So, the listening, guys, it, it is about... Um, I think that four people, if I'm not mistaken, we have four people and then we have Sylvia at the beginning. They are talking about how things used to be and how things are now, like a time contrast, right? You, you guys remember that part. Vamos a escucharlo rapidito. Units 9 to 10 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct information. 1. Sylvia, can you believe that 15 years ago not many people had personal computers? I know. I remember being so happy when my parents gave me a manual typewriter for my 18th birthday. <laughs> yeah, I had one too. It used to take forever to type something. Well, before typewriters, people used to write each other. My mother has some beautiful old handwritten letters. Those were the good old days, huh? Yes and no. Nowadays, email makes it so easy to keep in touch with family and friends. So you wouldn't want to go back to those days. No, I'm very happy with my new laptop. Entonces ahí estaban hablando ellos acerca de 
¿Cómo eran las cosas antes? Dicen de que antes, hace como 15 años, la gente no tenía computadoras todavía, que tenían máquinas de escribir, ¿verdad? Uh, they have typewriters, ¿ok? Typewriters. Eh, así que tenemos algunas opciones acá. Dice, Silvia has some old letters from her grandmother. Silvia is going to sell her old typewriter. Then we have, Silvia is happy with her laptop. Entonces, básicamente aquí, en base a la conversación, guys, eh, ella tiene cartas, pero no son de la abuela, son de la mamá, ¿ok? Eh, ella le dice al señor que si le compra la máquina de escribir, pero él no está interesado, así que no. Y por último, ella dice que sí está contenta con su laptop, entonces esa sería la opción correcta, ¿ok? She's happy with her laptop. So, vamos a ver eh, la siguiente. Hey, do you want to buy my old typewriter? I think it's still up in the attic somewhere. No, thanks. Two. I love old houses. I like that they have a past, you know, a history of every family that lived there. But, Marcia, if you buy an old house, you may have to make a lot of repairs to it. Repairs? What kind of repairs? You might have to change the pipes and electrical wiring. Or even put in a new heating system. Well, that might be true, but just think of how wonderful it would be to live in such a beautiful old place. But if you stay in your apartment for a few more years, you won't have to worry about moving. You'll have a lot more time to save money for your dream home. Three. So, Jim, have you thought any more about the kind of work you're interested in doing? Well, I've been thinking how I love traveling, and... So, so do I, but that's what you do on vacation. No, Dad. I mean, I want a job that involves traveling. Oh, like uh, an airline pilot? Well, not exactly, but hey, you just gave me a good idea. I work well with other people, and I don't mind working long hours, and I'm good at French and Spanish, so maybe I could become a flight attendant. Hmm, a flight attendant. Do you think your mom and I would get to fly at a special family rate? I think so. Great. Four. Do you know yet what you're going to do this summer? Well, I think I'd make a good counselor because I really like working with children. I'm going to try to work at a summer camp. Yeah, you'd be great working with kids at a camp. That kind of job isn't for me, though. But, Mac, you like hiking and camping. And you're hardworking. But I'd hate to have the responsibility of taking care of a group of children. And I'm way too impatient to work with kids. Well, what else would you enjoy doing? I really enjoy working outdoors. I think I'm going to try to find a job working at a national park. I'd love to help park rangers take people on nature hikes and things like that. Bueno, tenemos los últimos tres, ¿verdad, guys? Y para el número dos... Dice que ella quiere comprar una casa. Al principio está interesada en una casa antigua. Pero eh, la otra persona le dice que hay muchas cosas que pudiera tener que hacer. Por ejemplo, she may have to make a lot of repairs to it. Uh, si compra la casa. Okay? Pero aquí dice, si eh, de acuerdo a Harry, according to Harry, if, Mar if Marcia stays in her apartment, then uh, she'll have more time to save for a house. Right? Okay, are we good? Then says uh, Jim's dad likes the idea of Jim becoming a flight attendant, right? Because uh, he asked him, uh, are we going to get like a um, special rate uh, for, uh, in this case, uh, for flights, in this case, to go on vacation? And so they, they he likes that idea, right? Al papá de Jim le gusta la idea de que Jim eh, sea un asistente de vuelo porque piensa que pueden tener buenas tarifas eh, para viajar, ¿ok? Entonces, ese sería, ese sería para esa parte. Eh, acá, pues, por último, guys, las últimas partes nada más. Dice completa las conversaciones. Esto lo acabamos de ver. Por ejemplo, no soy bueno eh, digitando. Acá tenemos tres opciones. Tenemos que ver cuál es el tiempo y cuál es, en este caso... La oración, si es positiva o es negativa, ¿ok? Aquí dice, I'm not very good at typing. Then he says, oh, I am. ¿Ok? ¿Verdad? Porque acá tenemos I am y acá también tenemos I am. 
Okay. Aquí dice, I like working with computers. Entonces acá no podemos utilizar ni neither can I. Tampoco podemos utilizar so am I. Porque esta es una oración afirmativa. Entonces no va a este. Y luego pues tampoco podemos usar esta porque no es el tiempo del verbo que estamos usando. Entonces esa es la, la, la clave aquí en estas. Okay. Y por último, escoger los adjetivos. Esto es lo que acabamos de ver. En base a la oración, nosotros vamos a decir cuál es el, objetivo, el adjetivo que describe mejor a esta persona. ¿okay? Y por último, matching. Eh, solamente se trata de lo que acabamos de ver, de las cláusulas con because. Eh, por ejemplo, dice, I like to work as an English teacher because I'm very patient and enjoy helping people learn. ¿okay? Entonces, básicamente eso tienen que hacer ustedes ahí. Creo que, bueno, pues ya tal vez lo hicieron y si no, pues eh, espero que les sirva un poco estos pequeños consejos que les acabo de dar para que lo puedan terminar el día de hoy, ¿ok? Right, guys. So, well, I think that that should do it for now, guys. So, well, I just want to say that I really want to thank you for your patience with me. And I hope you guys were able to learn something uh, during this month. And, well, uh, thank you so much, guys. And I hope you guys have a uh, great rest of the of the week okay thank you good evening guys thank you teacher for everything un placer guys ahí estamos a la Bye, orden thank you for all teacher good welcome guys cuídense good night. Good night.